बहुत बार मन करता है कि यार हार मान लू लेकिन फिर बाद में याद आता है कि मुझे तो अभी बहुत लोगों को साबित करके दिखाना है इसी लाइन के साथ यार आज की छोटी सी वीडियो स्टार्ट करूंगा कल मैंने एक पोल पोस्ट किया था जहां बहुत लोगों ने बोला कि भैया एक तगड़े मोटिवेशन की जरूरत है तो तुम्हारे लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर के आ रहा हूं तुम लोगों का यार जेई मेन 2022 का एग्जामिनेशन को सिर्फ अब सात से आठ दिन बचे हैं और सात से आठ दिनों के बाद एक ऐसा एग्जामिनेशन होने वाला है जिसकी प्रिपरेशन तुम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हो कुछ लोग इसे दो साल से प्रिपेयर कर रहे होते हैं कुछ लोग एक साल से कुछ लोग छह महीने से कुछ लोग इवन चार महीने से भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो तुम्हारा गेट खोल रहा होता है आई एंड आई के तरफ वो ऐसे कॉलेजेस हैं जो तुमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे होते हैं तुम्हारे करियर के लिए वो एग्जामिनेशन आज से सिर्फ सात या आठ दिनों बाद है सेकेंड अटेम्प्ट जब आ रहा होगा तब आ रहा होगा लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट की भी उतनी ही महत्व तो है जितनी सेकेंड अटेम्प्ट की है मैं तो बोलता हूं कि उससे सेकेंड अटेम्प्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा फर्स्ट सेशन है रैंक्स परसेंटाइल मार्क्स ये सब क्या है वो तीन घंटे का एग्जामिनेशन जो तुम बैठ के देने वाले हो उन सब का आउटपुट होता है ये सारी चीज जो भी तुम्हारी रैंक आएगी परसेंटाइल आएगा मार्क्स आएंगे वो तुम्हारी इतने लंबे समय की मेहनत और उस तीन घंटे में जो तुमने किया है उस चीज का आउटपुट होता है बाद में यार ये चीजें रिग्रेट में नहीं आनी चाहिए कि यार काश उस समय में दो क्वेश्चन ज्यादा कर लिया होता तो आज जो मेरे को ये कॉलेज मिल रहा है उससे मेरे को एक बेटर कॉलेज मिल रहा होता या बेटर ब्रांच मिल रही होती यार काश में दो नेगेटिव मार्किंग बस कम कर लेता तो क्या पता मेरी ये ब्रांच जो मुझे चाहिए थी वो मिल जाती तो वो रिग्रेट जो तुम उस टाइम करोगे वो रिग्रेट को तुम अगर आज फील करो तो तुमको रियलाइज होगा उस एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्योंकि जो भी आउटकम आ रहा होगा जो भी आउटपुट आ रहा होगा वो तुम्हारे उस तीन घंटे में जो तुमने किया है उससे आ रहा होगा तो मैं तुमको कोई डीमोटिवेट करने नहीं आया हूं मैं सिर्फ इतना ही बोलने आया हूं कि चाहे तेरी जो भी पोजिशन है चाहे तेरा पचास नंबर आ रहा है सत्तर नंबर आ रहा है सौ आ रहा है डेढ़ आ रहा है या दो आ रहा है तू बस यार अपनी जान लगा दे इस अगले सात दिनों में बहुत ही तगड़े लेवल से रिवीजन कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख फॉर्मूला को रिवाइज कर जो नहीं आता है उसे छोड़ दे और अपना बेस्ट दे और उस तीन घंटे में अपना बेस्ट वर्जन निकाल के पुट अप कर अगर तेरे कम नंबर भी आ रहे हैं ना यार तो तू इतनी मेहनत कर जो तेरे मार्क्स घर पर आ रहे हैं तू उसको रिटेन कर पाए अपने एग्जाम सेंटर वाले दिन क्योंकि अगर तू वो भी नहीं करेगा तो तेरा सेकंड अटेम्प्ट में भी कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि तुमको सेकंड अटेम्प्ट में अगर डेढ़ सौ नंबर चाहिए तो तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो तेरे पचास घर में आ रहे हैं उसको तू फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंटेन तो कर अगर तेरे को सिर्फ सेलेक्टेड चैप्टर्स से आते हैं केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स के तो एटलीस्ट तू उसको बेस्ट करके जा और एग्जामिनेशन में फोड़ के आ जितना भी तेरे को आता है चाहे तेरे को सत्तर नंबर से बन, तेरा बनता है तो तू सत्तर नंबर का बना करके आ लेकिन वो सत्तर नंबर जेई में इनके पहले अटेम्प्ट में दिखने चाहिए तब जा करके वो सत्तर जो है वो डेढ़ सौ पौने दो सौ में कन्वर्ट होगा सेकंड अटेम्प्ट आते आते तक लेकिन अगर तू अभी से ही टेंशन लेने लगेगा और इन सात दिनों में सिर्फ यही सोचते रहेगा कि मेरे तो सत्तर नंबर आ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर मैं बोल रहा हूं तेरा दूसरे अटेम्प्ट में भी कुछ नहीं हो पाएगा इसीलिए अपने अंदर के यार शेर को जगाओ घर वाले क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में दोस्त क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में रिलेटिव क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में ये सब चीजों को अपने दिमाग से निकाल के एक साइड में पेटी बना के फेंक डालो ठीक है वो सारी चीजें तुमको कुछ भी बेनिफिट नहीं देने वाली हैं। घर वाले क्या सोचेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में कम नंबर आया तो दोस्त क्या कमेंट करेंगे जिस दिन तुम वो चीज निकाल के फेंक दोगे और ये रियलाइज करोगे कि सात दिन बाद मेरा एग्जामिनेशन है और उसको भी एज अ बर्डन ना लेकर के जितना हो सकता है मैंने बोला प्रेशर को मिनिमाइज करना है उसको एज अ बर्डन नहीं लेकर के जो जो मेरे को आता है देखो ये चीज मेरे को नहीं आती ये चीज मेरे एकदम पल्ले से बाहर है तो मैं इसको नहीं करूंगा ये ये चीज मेरे को आती मैंने करी हुई है तो इसको मैं बेस्ट तरीके से रिवाइज करके जाऊंगा क्वेश्चन देख करके जाऊंगा और अपना बेस्ट पुट करूंगा उस तीन घंटे में यार मैं भी जब आई की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय तो यार जियो वियो भी नहीं आया था तो मैं लास्ट के दो महीने में एकदम अकेला था आज जैसे मैं तुम्हारे साथ वन टू वन टॉक कर रहा हूं तुमको एक मोटिवेशन दे रहा हूं वैसा मेरे को देने वाला कोई भी नहीं था लास्ट दो महीने में मैंने किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं किया ना दोस्त 
मैंने कोई जेई वाले दोस्त नहीं बनाए थे कि यार तू बता तेरा कहाँ तक हुआ है तू बता तेरा कहाँ तक हुआ है ना वो सारी चीज़ें थी नहीं कमेंट सेक्शन था नहीं कि वह डिस्कस करें यूट्यूब का उतना कोई क्रेज नहीं था तो आजकल तो देखोगे तो यूट्यूब में कॉमेंट्स में ही एक लंबा पूरा कन्वर्सेशन चालू हो जाता है कि तेरा क्या हुआ तेरा क्या हुआ तेरा नहीं हुआ तो वो चीज़ तो हुआ ही नहीं है ना मैं अपने पेरेंट्स से बताया और ना मैंने कोई ढिंडोरा पीटा था यार कि हाँ यार मैंने दो महीने हम जेई है जेई है जेई है जो चीज़ किया मैंने अपने चार दीवारी के अंदर किया है हाँ एक चीज़ की कमी अभी भी महसूस हुई कि मेरे अंदर कोई आग लगाने वाला नहीं था ये तो हो सकता है कि आज कुछ और रिजल्ट होता लेकिन तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ मैं तुमको बोलता हूँ यार देखो जिनकी अलग अलग सोच है उनको अलग अलग रहने दो मैं तुम्हारे अंदर एक सच्चाई वाली बात बताता हूँ तेरी जो भी प्रिपरेशन है तू अपना उसमें बेस्ट दे कर क्या क्विट मत करो कि यार मेरा कुछ नहीं होने वाला है सत्तर नंबर आ रहे हैं सत्तर नंबर में कॉलेज नहीं मिलता है तो मैं क्या करूंगा दे करके नहीं जब तू फर्स्ट अटेम्प्ट में उस सत्तर नंबर को रिटेन करेगा अपने रिजल्ट में देखेगा कि हाँ सत्तर अस्सी नंबर आए तब तेरे को मोटिवेशन आएगा कि अब तू और सत्तर अस्सी नंबर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करे तो एक सिंपल सा मैसेज देना चाहूंगा क्विट नहीं करना इन अगले सात आठ दस दिन जो भी जब भी एग्जामिनेशन आएगा अपना बेस्ट देना है रिविजन पे फोकस करना है फॉर्मूला बार बार रिवाइज करना है क्वेश्चंस देखते चलना है और बाकी क्वेश्चंस को छोड़ दो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते चलो हर चैप्टर को उठाओ उसके पूरे फॉर्मूला रट डालो उसके कॉन्सेप्ट देखो कॉपी खोलो और उसके बाद क्वेश्चंस अगर पूरे सॉल्व नहीं कर रहे हो तो उनको देखते चलो किस किस पैटर्न में एन ने पूछा है जो जो तुमको आता है उसका ये बेस्ट करते चलो ज्यादा मॉक टेस्ट पर ध्यान अगर नहीं आ रहे नंबर तो उस पर ध्यान न देकर के जो आता है उस पर तुम फोकस करो कोई गारंटी नहीं है भैया बहुत अच्छा बन जाता है पेपर तो इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो एंड करूंगा और किसी की दो तीन लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है मैं तुमको बोल रहा हूं तुम बहुत अच्छा करोगे हर पर्सन के पास यार एक स्पेशल एबिलिटी होती है है ना हर बंदा एक यूनिक होता है उसके पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जामिनेशन है और भी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है मैं मान रहा हूँ यहाँ बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है और उसके लिए हम अब मेहनत भी कर रहे हैं ठीक है मेहनत करेंगे नहीं तो बहुत सारी और जिंदगी में हमारे पास ऑप्शंस भी हैं तो इसी के साथ वीडियो एंड करूंगा वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी तुम्हारा ग्रुप वगैरह हो और सभी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना कि भैया हम टेंशन कम लेंगे और अपना 100 परसेंट इन अगले सात आठ दिन में भी पुट करेंगे और पेपर वाले दिन भी पुट कर रहे होंगे हो सके तो हमारे साथ जुड़ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दी वेरी बेस्ट